গুড মর্নিং কেমন আছে সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছে সুস্থ আছো এখন বাজে সকাল দশটা মতো বাজে আজকে এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি আর আজকে রোয়েদারটা বলছে বৃষ্টি হতে পারে বা নাও হতে পারে প্রতি সকালবেলা একটা ভালো কাজ আমার সকালবেলা এসে তোমাদেরকে আগে ওই আবহাওয়া কীরকম মানে আবহাওয়া দপ্তরের কীরকম খবর সেটা আগে তোমাদেরকে দেওয়া যাই কণিকা দপ্তর সকালে উঠে চা খেলাম তারপরে বিছানা টিছানাগুলো বোঝালাম আর আজকে যাবো একটুখানি আমার মায়ের কাছে মানে বাবার বাড়িতে কারণ যে তোমাদেরকে বলেছিলাম না ভিডিওতে যে ইলিশ মাছ কিনেছি চার কিলো একটা মাছ গোটা রেখেছিলাম তো সেই গোটা মাছটা আর কি আমার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে যাবো ডিপ ফ্রিজে রেখেছিলাম বরফ হয়ে রয়েছে যাওয়ার সময় শুধু বের করব আর এখান থেকে যেতে যেটুকুনি মাকে বলবো কেটে কুটে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও নাহলে ভেজে অন্তত রাখো তারপরে আজকে খাও কালকে খাও কোনো অসুবিধা নেই কারণ না হলে নষ্ট হয়ে যাবে ইলিশ মাছ এমনিতে নরম মাছ তাও বরফ হয়ে থাকলে বেশ অনেকক্ষণ থাকবে মানে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুনি থাকবে তারপরে মনে হয় না যে আর থাকবে তো উজ্জ্বলকে যে উনি স্নান করছে বাথরুমে না না দেখাবো না চিন্তা নেই এই যে বলেছি ভেবেছ ওকে দেখাচ্ছি ও স্নান করছে বাথরুমে আর আমি এদিকে সব কিছু গুছিয়ে গেছি নিলাম জামাটা মানে ড্রেসটা পরব শুধু রান্নাবান্না বলতে ওই সেদ্ধ ভাত তারপরে উজ্জ্বলকে বললাম তুমি তাহলে এখন একটু সেদ্ধ টেদ্ধ খাও কারণ কালকে কিছু খায়নি কালকে ওই শুধুমাত্র একটুখানি সামান্য একটু ডাল টাল দিয়ে ভাত খেয়েছে দুপুরবেলা কিছু খায়নি মানে একটুখানি ডাল আর হালকা একটুখানি ওই পটলের তরকারি অল্প করে ভাত খেয়েছে মানে একদম এইটুকুনি আমার মেয়ে মেয়ে যেটুকুনি খায় তার থেকেও কম খেয়েছে আর রাত্রেবেলাও ঠিক ওরকম খেয়েছে এক পিস মাছ খেয়েছে আর একটুখানি ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছে ব্যস্ত কিছু খায়নি তো আমি ওকে বললাম যে তাহলে যাই হোক তুমি একটুখানি সেদ্ধ টেদ্ধ খাও আর এখানে ঝিঙে ঝিঙে পটল এগুলো মা সেদ্ধ দিয়েছে আর ডাল ছিল কালকের ডাল গরম করেছে কারণ কালকে যে রান্নাবান্না হয়েছিল ওই দিদিদেরকে মানে পার্থিবদেরকে দিয়ে দিয়েছিল রাত্রেবেলা মা যাইমুর জন্য তারপরে ছেলে বলেছিল যে মামি আমি খাওয়ার সময় আমাকে দু পিস তিরিশ মাছ দেবে আমি বললাম দু পিস কেন তোকে তিন পিস দেবো তুই যদি খেতে পারিস ওইভাবে সাবদারটা কিন্তু আমার কাছেই করে যখন এসছে এসে আগে রান্না করে দেখে গেছে মামি কি রান্না করছে ও মামি কি রান্না করছো সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে আমি বললাম কি বাবা ইলিশ মাছ হচ্ছে বলছে উফ আমার ফেভারিট এই জিনিস রান্না করছো তুমি আমার জন্য আমি বললাম হ্যাঁ বলছে তাহলে খেতে বসে আমাকে দু পিস দেবে কিন্তু আমি বললাম আচ্ছা দু পিস না তোকে তিন পিস দেবো তুই যদি খেতে পারিস তো এক পিসের বেশি খেতে পারেনি ও আর তারপরে আমি মাকে বললাম যে তাহলে ও ওরটা বাড়ি পাঠিয়ে দিও ও খেতে চেয়েছে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই ওরটা তো দিয়ে দিয়েছে সবার জন্যই আর কি বলে আমাদের রাতের জন্য ছিল আমি তো দুপুরে খাইনি উজ্জ্বলে দুপুরে খাইনি আমরা রাতে খেয়েছিলাম আর ওরা তো খেয়েছিল বাচ্চারা আর ওদের বাড়িতেও রাত্রেবেলা দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তরকারি পাতে যাচ্ছিলো সব কিছু তো আমাদের হয়ে গেছে মোটামুটি ডালটাই মনে হয় ছিল শুধু লাস্টে আর এখানে গরম গরম ভাত আলু ভাতে আলু ভাতে দিয়ে খেয়ে আমিও বেরিয়ে যাব কারণ আমার আর কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না এমনিতে আমি রান্নাবান্না অতিরিক্ত যখন মানে তেল ঝাল মশলা দেখে ফেলি না তখন সেই মুহূর্তে আর খাওয়ার এনার্জিটা আমার নষ্ট হয়ে যায় ভেতর থেকে একদমই ইচ্ছা করে না খেতে এখানে কিছু কিছু ওদের জন্য খাবার নিয়েছি যখনই যায় জানো তো আমাদের আমার দুটো ছোট ছোট আমার বাচ্চা রয়েছে ওরা বলে পিসি কি এনেছে দু তিন দিন ধরে আমার মাকে পাগল করে দিচ্ছে আমার পিসি কবে আসবে কালকে বলছে বিছানা গুছাও ঘর গুছাও জামা কাপড় গোছাও আমার পিসি আসবে ওর মাকে বলছে কালকে রাতে ফোন করছে মা ফোন করে বলছে কি জানি সেই শুরু করেছে আমার বৌদিও বলছে এই শুরু করেছে তুমি কবে আসবে আমি বললাম কালকেই যাব তো ঘরে ছিল ওই যে সেদিন কিনে এনেছিলাম না কি বলে ও দুটো পাপড় এনেছিলাম তো একটা নিয়ে নিলাম ওদের জন্য আমি পরে আবার কিনে আনবো আর সেই পাস্তা এনেছিলাম পাস্তাটা ভাঙা হয়নি পাস্তাটা নিয়ে নিয়েছি চাউমিনটাও নিয়ে নিয়েছি ওরা খেতে পারবে আর আমি আসমে তোদের জন্য পরে নিয়ে আসবো আবার আমাদের তো আনাই হয় সব সময় কিন্তু বাবার বাড়ি তো ডেলি যাওয়া হয় না আর লেবু ছিল আনারস ছিল ওগুলো নিয়ে নিয়েছি আর ওদের খাবার একটা বড় ক্যাডবেরি ছিল ঘরে সেটাও নিয়ে নিয়েছি আর আর কি যাওয়ার সময় দেখি যদি কিছু খাবার পাই নিয়ে নেব ও বাদাম ছিল এক প্যাকেট বড় একটা বাদামের প্যাকেট ছিল সেটাও নিয়ে নিয়েছি মানে ভাজা বাদাম আর এর মধ্যে আমাদের পুচকোটার জন্য একটা জামা আছে এর মধ্যে আমাদের পুচকোটার জন্য একটা জামা আছে আর কি আছে আর আর কি আছে আর বৌদির জন্য একটা শাড়ি আছে আর ওই যে খেলে পেয়েছিলাম ঘরে ঘরে দি বাংলা থেকে হ্যান্ড ওয়াশ এগুলো আর কি কিছু কিছু নিয়ে নিয়েছি বাবা মাম্মা কি সুন্দর একটু পেছনে যাও একটু পেছনে যাও এদিকে করো কি সুন্দর একটা ড্রেস পরেছি বাবা একদম পরিদের মতো একা একা গিয়ে স্নান করেছে এখন ড্রেসটা পরে এখন মুখে ক্রিম
আমাদের ভাত নিয়ে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওই ছোট ছোট দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি কারণ লঙ্কা বারণ তো কালকে রান্না বান্না হয়েছে তো লঙ্কা শেষ হয়ে গেছে শুকনো লঙ্কা এই মুহূর্তে খাবো না আলু ভাতে কাঁকরোল ভাতে আর হচ্ছে কি ঝিঙে ভাতে নুন আর তার সাথে কাঁচা সর্ষের তেল অল্প অল্প করে নিয়েছি কারণ উজ্জ্বলও দুগাল মতো খাবে আর আমিও তাই হয়েছে ঘোরা হয়েছে আসো আসো ছাদে ঘোরা হয়েছে রেডি হয়ে গেছি এই ড্রেসটা পরেছি কেমন লাগছে আমাকে কমেন্ট করে বলো এই ওইটাই পরে নিয়েছি চুলটাকে বেঁধেছিলাম অন্যরকম ভাবে আমি প্রথমে ছাড়া রেখেছি তারপরে বিরুনি করেছি ও বাবা ছাড়া রাখলে তো গরম লাগছে অতিরিক্ত বিরুনি করেছি পাঁচ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আমার গুঁড়ো লেয়ার কাটিং আছে তো ওই জন্য আর তারপরে ভাবলাম যে না সব থেকে আমার বিখ্যাত হেয়ার স্টাইল যেটা খোপা সেটাই করি আর দরকার নেই বেশি কিছু এই যে আমাদের কোয়েলও রেডি হয়ে গেছে কোয়েল একটা কোয়েল দাদা কোয়েলও রেডি হয়ে গেছে সুন্দর একটা টপ পরেছে এই টপটা আর কি আমার ছিল তো আজকে মনে হলো যে না ওকে পরতে দিই তো আমার টপ ওই পরে কোনো ব্যাপার নেই আমি খুব একটা টপ টপ করি না জিনিসের সাথে আমার থাকলে আমি বের করে করে দিই পর দিই তো ও পরেছে বললো যে মামি ভালো লাগবে আর একটু লং আছে তো ভালো লাগছে দেখতে একটু অন্যরকম স্টাইলিস্ট এই যে আমার মামমাম তো সকালবেলা দেখে নিয়েছে আমার মামমামকে একটা চশমা পরেছি বাবা এইটাকে এইটাকে जलाबे खराब करबे গাড়ি এসে গেছে মনে হয় পিপি পিপি করছে কালকে পায়েস করেছিলাম একটুখানি পায়েস রেখে দিয়েছিলাম যে বাড়িতে যাব যখন তাহলে একটু নিয়ে যাবো আমি ভাবছি গাড়িতে নেব তো পরে টরে না যায় এটাকে ডবল করে ডবল করে প্যাকিং করেছি আর এর মধ্যে মাছ আছে মাছটাকে এইভাবে জড়িয়ে রেখে দিয়েছি এটাকে আবার প্যাকিং করব। चलो बेड़ी गाड़ी एस गुमी उज्जवल के दरकार लगे हावा <laughs> तेल उज्जवल तो गाड़ी बुकिंग पेट्रोल टाइम तो भाग्यस बाड़ी थे मान मन हलो ना कि हाथ को नहीं जाए जो रास्तार एक सैडे दाड़ करी एक मिस्टी और कोल्ड ड्रिंक्स नहींब वो भेजे मोड़े माथा थे नीब गाड़ी उठार आगे क्योंकि और मन नहीं भूले गेसि ता हरते उज्जवल बोले जाओ ताड़ी आगे तो गलम गए और दिखे हमार दादा ऐलेटा और मेटा बार बार कर फोन कर सकाल तीन बार फोन कर ঋতিকার ইন্দ্র পিসি কোথায় আছো পিসি কোন স্টেশনে আছো পিসি এরপরে কোন স্টেশন পিসি কটার সময় আসবে পিসি কটার সময় গাড়িতে উঠেছো এই সব আর কি মানে আমার পুরো মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে ওরা খুব এক্সাইটেড যাবো এতদিন পর হ্যাঁ হ্যাঁ
আশ্মিতা বলছে তোমাদের দুজনের মাথার পেছনে এটা আছে আমার পেছনে এই বালিশটা কেন নেই তারপরে গিয়ে খুলেছে চারটে না কটা খোলে তার আগে তারপরে ভাবলাম যে না তাহলে আদা পিঠ যায় তখন আদা পিঠে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আবার এসেছিলাম দক্ষিণেশ্বর এখন সব নিয়ম পাল্টে গিয়েছে আর বেশিক্ষণ না কত মিনিট লাগবে এসে গেছি আমাদের এরিয়ার মধ্যে প্রায় এখন রোডে রয়েছি হাসমিতা তো পাগল করে দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে এখন শুয়েই পড়ে সেরকম বাবর আর বেশি দূর নেই এখান থেকে এইগুলো কি বলতো রাস্তা সাইড এ বাবলা গাছ ওই যত কাটা কাটা বড় বড় গাছ আছে ছোট ছোট পাতা ওগুলো সব বাবলা গাছ চেনা রাস্তা চেনা গলি ছোটবেলা দেখেছি বড় সেই গলি চিনতে পারছি না এখন এত পরিবর্তন হয়ে গেছে হ্যাঁ তোমাদের দোষ না দোষটা তো আমাদের আসলে মাথা হ্যাঁ আমিও চিনতে পারছি না মানে এদিকে তো খুব বেশি আসতাম না ওই যখন ধরো বিশ্বকর্মা পুজোর সময় এই ফ্যাক্টরি গুলোতে আসতাম পুজো দেখতে আর কি তখনই আসা হতো দেখ কোয়েল কচু গাছ ভর্তি কটা তুলে নিয়ে যাবি কচু গাছ দিমি তুই নিচে তোমার কত কালো কচু ভর্তি হ্যাঁ
विभिन्न रकम विश्वकर्मा पुजो दिन खोला सबाई दिन तो सबा बोतले पद्म फुल चाष कर